আসসালামু আলাইকুম আবারো স্বাগতম সবাইকে কাশপুর অনলাইন স্কুলে গত লেকচারে আমরা মধ্যক এবং প্রচুরক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে মধ্যক এবং প্রচুরকের উপর ভিত্তি করে আমাদের যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব আমরা তো আমাদের প্রথম গাণিতিক সমস্যাটি আছে একটি শ্রেণীগত তত্ত্ব সারণীর উপর ভিত্তি করে যেখানে আমাদের মধ্যক এবং প্রচুরক নির্ণয় করতে হবে এবং দ্বিতীয় সমস্যাটি আছে আমাদের অশ্রেণীগত তত্ত্ব সারণীর উপর ভিত্তি করে সেক্ষেত্রেও আমরা মধ্যক এবং প্রচুরক নির্ণয় করে দেখাবো তো আসি আমরা প্রথম সমস্যা সমাধান তো আমাদের শ্রেণীগীত তত্ত্ব সারণীর জন্য আমরা মধ্যকের সূত্রটা আমরা সুবিধার্থে লিখে রেখেছি মধ্যক ইকাল এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফ সি এফ এম ইন ডি ইন্টু সি এখন আমরা দেখব এই মানগুলো অর্থাৎ এল এফ সি এফ এম এগুলোর মান কীভাবে নির্ণয় করে আসি আমাদের হচ্ছে যে আমাদের সমাধানের জন্য আমাদের ক্যালকুলেশন টেবিল লাগবে আমরা টেবিলটা তৈরি করে রাখলাম আমাদের প্রাপ্ত নম্বর যেটা আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে গণসংখ্যা প্রশ্নে দেওয়া আছে এবার হচ্ছে আমাদের নির্ণয় করতে হবে ক্রমদ্বিত সংখ্যা তো ক্রমদ্বিত সংখ্যা হচ্ছে আমাদের প্রথম শ্রেণীর জন্য ক্রমদ্বিত সংখ্যা হচ্ছে যেই গণসংখ্যা আছে সেটাই আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য আমাদেরকে আসবে এই প্রথম শ্রেণীর ক্রমদ্বিত সংখ্যা এর সাথে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর গণসংখ্যা এই দুইটা যোগ করলে আমরা যা পাবো এটাই পাবো আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ক্রমজ্যোতিত সংখ্যা এবং পর্যায়ক্রমে আমরা তৃতীয় শ্রেণী চতুর্থ শ্রেণী পঞ্চম এবং সবগুলো এইভাবে আমরা নির্ণয় করতে পারব এবার আমরা আসি প্রথমে এল কিভাবে নির্ণয় করতে হবে এল হচ্ছে আমাদের মধ্যক শ্রেণীর নিম্নসীমা তাহলে মধ্যক কি মধ্যক দেখতে হলে আমাকে এন এর মান নির্ণয় করতে হবে এন এর মান কি আমাদের এই শেষ ক্রমজ্যোতিত সংখ্যাটাই হচ্ছে আসলে আমাদের আলটিমেট এন অথবা আমরা যদি এই গণসংখ্যাগুলো সবগুলো যোগ করি তাহলে সাম অফ এফ এইটা হচ্ছে এন ঠিক আছে এ এর মান তো আসবে আলটিমেটলি ফিফটি আসবে কারণ এগুলো এইভাবে পর্যায়ক্রমে যোগ করা আছে তাহলে আমাদের এন বাই টু তম পদ হচ্ছে আমাদের মধ্যক তাহলে আমাদের মধ্যক হবে এন বাই টু অর্থাৎ হচ্ছে ফিফটি বাই টু ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ এই টোয়েন্টি ফাইভতম মানটা আমাদের যেই শ্রেণীতে আছে সেই শ্রেণীতে হচ্ছে যে আমাদের এল এর মানটা বিদ্যমান তো আমাদের টোয়েন্টি ফাইভতম পদ হচ্ছে আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্রমদ্বৈত সংখ্যা আকারে আমরা দেখবো যে এই এখানে আছে পনেরোতম পর্যন্ত পদ এখানে আছে পঁয়ত্রিশতম পর্যন্ত পদ তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এই শ্রেণীতে আমাদের পঁচিশতম পদটা বিদ্যমান সেক্ষেত্রে এই শ্রেণীর নিম্ন সীমাটাই হচ্ছে আমাদের এল তাহলে এই শ্রেণীর নিম্ন সীমা কত পঞ্চাশ তাহলে এল এর মান আসবে আমাদের ফিফটি এন বাই টু এর মান আমরা বের করে রেখেছি এবার এফ সি এফ সি হচ্ছে আমাদের মধ্যক যে শ্রেণী অর্থাৎ আমাদের মধ্যকটা যেই শ্রেণীতে আছে সেই শ্রেণীর আগের শ্রেণীর ক্রমদ্বৈত সংখ্যা তাহলে আমাদের শ্রেণীর আগে শ্রেণীর ক্রমদ্বৈত সংখ্যা হচ্ছে ফিফটিন তার মানে এফ সির মান হচ্ছে ফিফটিন এবার আসি আমরা এফ এম এফ এম তো কি আমাদের মধ্যক যেই শ্রেণীতে আছে সেই সেই শ্রেণীর গণসংখ্যা তাহলে আমাদের মধ্যক আছে হচ্ছে যে আমাদের ফিফটি টু সিক্সটি শ্রেণীতে এখানে গণসংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি এফ এম এর মান টোয়েন্টি এবার আসি আমরা সি এর মান সি হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান আমাদের বিশ তেত্রিশ শ্রেণী ব্যবধান হচ্ছে টেন এবার আমরা নির্ণয় করি মধ্যক মধ্যকের মান আসবে ফিফটি প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এফ সি এর মান ফিফটিন ডিভাইডেড বাই এফ এম এর মান টোয়েন্টি ইন্টু সি এর মান টেন তাহলে আমাদের আলটিমেট আসতে আছে ফিফটি প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস ফিফটিন টেন ইন্টু টেন ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ইকুয়াল ফিফটি প্লাস হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ইকুয়াল ফিফটি প্লাস ফাইভ ইকুয়াল ফিফটি ফাইভ তাহলে আমাদের মধ্যক দাঁড়ালো ফিফটি ফাইভ এবার আমরা দেখব কিভাবে প্রচুরক নির্ণয় করতে হয় আমাদের প্রচুরক প্রচুরক নির্ণয় সূত্র হচ্ছে আমাদের প্রচুরক ইকুয়াল প্রচুরক ইকুয়াল এল প্লাস ডেল্টা ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডেল্টা ওয়ান প্লাস ডেল্টা টু ইন্টু সি তাহলে আমাদের এল হচ্ছে আমাদের প্রচুরক শ্রেণী নিম্নসীমা তাহলে প্রচুরক কোথায় আছে আমাদের সর্বোচ্চ গণসংখ্যা যে গড়ে আছে সেই গড়টাই হচ্ছে আমাদের প্রচুরক শ্রেণী তাহলে আমাদের সর্বোচ্চ গণসংখ্যা আছে টোয়েন্টি টোয়েন্টির গড়টাই হচ্ছে আমাদের প্রচুরক শ্রেণী সেই ক্ষেত্রে প্রচুরক শ্রেণী নিম্নসীমা হচ্ছে ফিফটি তাহলে আমাদের এল এর মান ফিফটি চলে আসলো আমাদের ডেল্টা ওয়ান বের করবো ডেল্টা ওয়ান হচ্ছে আমাদের কি প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যা তাহলে প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে যে ডেল্টা ওয়ান আমাদের প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যা যেটা হচ্ছে যে টোয়েন্টি মাইনাস প্রচুরক শ্রেণীর আগের শ্রেণীর গণসংখ্যা তাহলে আগের শ্রেণীর গণসংখ্যা আছে এইট তাহলে টোয়েন্টি মাইনাস এইট ইকাল হচ্ছে টুয়েলভ ডেল্টা টু হবে আমাদের প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যা টোয়েন্টি মাইনাস প্রচুরক শ্রেণীর পরের শ্রেণীর গণসংখ্যা অর্থা
टेन टोटी माइनस टेन इक्ल हो टेन तो डेल्टा वन डेल्टा टू पे गलम एल एर मान है अल्टिमेट मान आल इक्ल फिफ्टी डेल्टा वन हमें टुएल्व डेल्टा वन टुएल्व प्लस डेल्टा टू हे टेन इंटू सी एर मान हो टेन तल्टिमेट आस फिफ्टी प्लस वन टोटी डिविडेड बै टोटी टू कलकुलेशन कर ले डिवेडेड बै टोटी टू इक्ल हम फाइव पॉइंट फोर फाइव प्लस फिफ्टी तुम्हें आ फिफ्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव तेल प्रचुरक आसल फिफ्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম সমস্যার সমাধান এবার আসবো আমরা দ্বিতীয় সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করব এবার আমরা দ্বিতীয় সমস্যাটি সমাধান করব তো অশ্রেণীকৃত তথ্য সারণী আমরা দেখে বুঝতে পেরেছি এটা অশ্রেণীকৃত তথ্য সারণী তো আমাদের এক্ষেত্রে আমাদের টোটাল ভ্যালু কত আছে দেখি আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অর্থাৎ এন ইকুয়াল সিক্স তার মানে এনের মান হচ্ছে আমাদের জোর সেক্ষেত্রে আমাদের জোর এক্ষেত্রে আমাদের মধ্যকের সূত্র হচ্ছে মধ্যক ইকুয়াল এন বাই টু তম পদ एन बू तम पद प्लस एन बु तम प्लस वन तम पद टू प्लस वन तम पद डिवेड बु तुम एन बु तम पद बेर कर आगे इनके सजिए नीते छोटो बड़ आकार सजा तथ्य सारणीटी आसे सारणीटी द्वारा सब छोटो हे टेन तरह फिफ्टीन फिफ्टीन सेवेंटीन नाइनटीन टोटी ये हमारे छोटो देखे बड़ो आकार सजान हलो आस एन बू तम पद एन मान जेहतु सिक्स एन बु तम पद हम तृत्य पद तृत्य पद आसे फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस एन बु प्लस वन तम पद एन बु हम थ्री थ्री प्लस वन मानी हम तृत्य पर पद अर्थात चतुर्थ पद अर्थात हम सेवेंटीन सेवेंटीन डिविडेड बु ते मध्यक द्वारा फिफ्टीन प्लस सेवेंटीन इक्ुअल थार्टी टू डिविडेड बु इक्ल हो सिक्सटीन एबंध देख कि प्रचुरक निर्णय करते हैं तो हमें प्रचुरक अश्रेणीकृत तत्व सारण प्रचुरक सूत्र हे मानती ये तथ्य सारणी तो सब चे बी आसे से प्रचुरक देखी तथ्य सारणी देखे बुझते पे फिफ्टीन य मानटी दुई बार आई दुई बार नहीं प्रचुरक आस फिफ्टीन सुविधा लिखे देव दई बार ये हमारे प्रचुरक आशा करी अपनारा दुईटी मैथी भलोभ बुझते पे आजकल मत ये विदाय निचि आगामी लेक्चारे आर अन्न तथ्य नहीं आगामी लेक्चारे अन्न जो टपिक आज से टपिकगल नहीं आलोचना करब ए पर्यत सबाई भलो थकूँ सुस्थान आल्लाफिज